ലക്ഷംബർഗിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സാലറി സ്ട്രക്ചർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വിസ പ്രോസസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മൈ നെയിം മീൻസ് ബിനു ഞാൻ സാധാരണയുടെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടെ തന്നെ ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്റ്റോറീസ് പിന്നെ ഇൻറ്റർവ്യൂ ടിപ്സ് പിന്നെ ഫൈനാൻസ് റിലേറ്റഡ് തിങ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ കൊണ്ട് എന്തായാലും പ്രയോജനപ്പെടും എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലക്ഷൻ ബർഗ് എന്ന രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഏറെക്കുറെ പേർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ വഴിയുണ്ടാകില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് യൂറോപ്പിൽ അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ലക്ഷൻ ബർഗ് ബട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ സാലറി സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ രാജ്യമാണ് ഇത് ഇത് ബെൽജിയത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഇതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ സിക്സ് ലാക്സ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വിസ ആവശ്യമില്ല ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഷങ്കൺ വിസയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാലും എല്ലാ രാജ്യത്തെയും പോലെ ജോബ് വിസയും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയുന്നതായിരിക്കും മിനിമം ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് യൂറോ സാലറി ഉള്ള ജോലി വേണം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിദേശത്തുള്ള പെർമിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം ഡേ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അത് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ റെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കാണുന്ന നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും ഒരു ഹാഫ് സാലറിയോളം നോർമലി നമുക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞ വിദേശത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറെക്കുറെ അത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാലറിയുടെ ഹാഫ് സാലറി റെൻറ്റായിട്ട് പോകും ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വൺ ബി എച്ച് കെ ആണോ ടു ബി എച്ച് കെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചുലർ അക്കോമഡേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് പൈസ മതിയാവും ഞാൻ പറയുന്നത് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് രണ്ട് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വരെ വേണം പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്കിൽഡ് വർക്കറാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് വിസയ്ക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ബിസിനസ് വിസയും നമുക്ക് അവർ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് എനി പേഴ്സൺ ഹൂസ് ഗോയിങ് വിത്ത് ദ ബിസിനസ് പർപ്പസ് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അലോവ് ചെയ്യും പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ഈസ് ഐഡിയ ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് രീതി ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ പ്ലാൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് ഓൺലി ഫോർ ബിസിനസ് പീപ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് വിഷ് ടു ഹാവ് ഓൺ ബിസിനസ് ഓവർ ദേ അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ വൈ ലക്ഷം വർക്ക് അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിത് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കമ്പനി സാധാരണ കമ്പനീസ് ടാക്സ് വളരെ കുറവാണ് അത് തന്നെ ടാക്സ് ഹവനാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് അതായത് പോർച്ചുഗൽ നിയർ ബൈ ലൊക്കേഷനുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് വളരെ ബെനിഫിറ്റാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വെളുപ്പേര് തന്നെ
ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്രൈറ്റീരിയസ് തന്നെയുണ്ട് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് ബിക്കോസ് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സോ ദിസ് ദിയർ ആൾവേസ് ട്രൈ ടു ലൺ ദ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വളരെ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണിത് പിന്നെ അവിടുത്തെ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം ഈസ് വെരി ഗ്രേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളി കൺട്രോളാണ് ഇറ്റ് എവ്രി തിങ് ഈസ് കൺട്രോൾ ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിങ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഫുള്ളി ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോളാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് വെരി റെസ്പോൺസിബിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിപ്ലൈ റാപ്പിഡ് റിപ്ലൈ യു വിൽ ഗെറ്റ് അവർക്കൊരു ഡിലേ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ വളരെ ഭയങ്കര റാപ്പിഡായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അവിടുത്തത് പിന്നെ ഒരു ഇറ്റ്സ് എന്താ പറയുക ഒരു വളരെ ക്വയറ്റായിട്ടൊരു പ്ലേസ് ആണ് ഈവൻ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ടൈമിൽ പോലും യു ആൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ബിഗ് ക്രൗഡ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും ദ വിൽ ബി മെനി ഷോപ്പ് ബി ക്ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഈവൻ ഭയങ്കര ഫെസ്റ്റിവൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്രൗഡ് കാണാൻ പറ്റില്ല വളരെ ക്വയറ്റായിട്ടൊരു പ്ലേസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദ ഫാക്ട് ഈസ് ലൈക്ക് അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറവാണ് സോ വെറും ഇത്രയും പേര് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചില ജോബ് സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് പോർട്ടലിൽ പോയിട്ട് യു ക്യാൻ പേഴ്സണലി യു ക്യാൻ അപ്ലോഡ് യുവർ റെസ്യൂം ഇഫ് യു ആർ ലക്കി ഇനഫ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇത് നിങ്ങൾ മെയിൽ അയക്കുന്ന സമയം മാത്രം സമയം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ ആൻഡ് ട്രൈ ടു നിങ്ങളെ ഒരു ലക്ക് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കൂടാതെ കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസ് ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കും ഇതിൽ മെനി കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് ഇൽ ബി ഹയറി നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ടേക്ക് ദോസ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സെൻഡ് അക്രോസ് എ മെയിൽ ടു ദാൻ അതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദർ ഈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 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 ടു പെർസെൻറ്റേജ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ നിങ്ങളെ ഹയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കിൽഡ് വർക്കറാണ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ യൂണിക് ആയിട്ടൊരു ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കോമൺ പ്രൊഫഷൻ അല്ല വളരെ യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷനാണ് നിങ്ങളുടേത് വളരെ റെയർ പ്രൊഫഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സി വിസ് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടും പിന്നെ എല്ലാ മേഖലയും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഷെങ്കൺ വിസയിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് ഞാനതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ഒരു ഒരു വീഡിയോ ആണ് ട്രസ്മി ഗസ് റിയലി ദിസ് ഇസ് ഗോയിൻ ടു വർക്ക് ബിക്കോസ് ഒത്തിരി പേർ എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ബിനു റിയലി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബിക്കോസ് ഐ വുഡ് എ ജോബ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വീഡിയോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുക അതിന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ക്രോസ് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ജോലി നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് സോ ഷെങ്ങൺ വിസയിൽ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നാണ് പിന്നെ സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് സബ്ജെക്ട് ബിക്കോസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല പല രീതിയിലും അതായത് എബോ എയ്റ്റീൻ എത്ര എങ്ങനെയാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അഞ്ച് വയസ്സുള്ളവർക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വർഷം ജീവിച്ചവർക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഇത് എനിക്കൊരു ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് യു വിൽ
പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് വളരെ ആക്റ്റീവാണ് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ ജോബ് കണ്ടെത്തുവാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഐ വിൽ മസ്റ്റ് സേ ദിസ് യു ആർ ട്രൂലി ലക്കി ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സെറ്റിൽ ആയെന്ന് പറയാം സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നായിരിക്കും ഇത് ഒരു ബ്രീഫ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബിക്കോസ് ടൈം ഈസ് എ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൈവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കാണില്ല ഒന്നാമത് വ്യൂവേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഈ ആൾക്കാർ വരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ബിക്കോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല സോ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ആകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ദാറ്റ് മോട്ടിവേറ്റ് മീ ടു ഡു മോ വീഡിയോ ഓൺ ദോസ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം താങ്ക് യു